Василий Иванович, чехи с хутору выбили. Чехи? А винтовка твоя где? Винтовка там. Там? Ай да! А винтовка твоя где? Товарищ Таждив, Василий Иванович потерял в речке, когда с хутору драпали. Найди. А где твой пулемет? Пастухов. Я его, Василий Иванович, тут, у речки спрятал. Нарочно у самого бережку. За хутор! Спасибо, товарищи бойцы! А насчет винтовок вечером проверю! У всех разойдись! Я Фурманов. Здравствуйте. Назначен к вам в дивизию комиссаром. Знаю. Вот ткачи наши, добровольцы. Ну, прибыли? Прибыли. А вы не пулеметчик? Могу и пулеметчиком. А что? К самому делу прибыли. Получен приказ. Михаил Васильевич Фрунзе. Завтра переходим в наступление. А что они там делают? Купаются. Жарко. Oh, God. 
пастыря. Чапай думать будет. Пугачевский полк выступит в полночь, разницы будут в резерве. Таким образом, часам к 9 утра станица Ломихинская будет нами занята. Как думаешь, Елань? Думаю, главный удар на правом фланге. Вернее. А как думает комиссар? Я думаю, я полагал бы, командир уже принял другое решение. И, по-моему, оно правильное. Так. Ну, на то, что вы тут говорили, Наплевать и забыть. Теперь слушай, чего я буду командовать. Наступать будем с обеих флангов. Речку в рот не переходить, мост выдержит. Я сам проверял. Атаку начать ровно в пять часов утра. А пойдем мы. Ранен? Ранен, Василий Иванович. Ну и дурак. Ты есть Камбрих один, мой боевой заместитель. И подставлять свой лоб всякой дурацкой пули не имеешь права. Так, так ведь пуля-то, Василий Иванович. Она ведь не разбирает, кто, кто комбрик, а кто... Да, пуля не разбирает, а ты сам разбираться должен. Голова-то есть на плечах? Иди. Вот, к примеру, идет отряд походным порядком. Где должен быть командир? Впереди. На лихом коне показался противник и открыл орудийный огонь. Где должен быть командир? Опять может быть впереди, потому как по одному человеку из орудий парить не станут. Теперь противник открыл пулеметный огонь. Где должен быть командир? Вот, допустим, у них здесь 10 пулеметов, а здесь два. Где? Тут. Где 10? Тут. Соображать надо. Где им тебя ухлопать легче? Тут, где 10. Стало быть, и должен быть ты там, где два. Иначе без командира и бойцам может быть крышка. Теперь противник пошел в атаку. Где должен быть командир? Быть впереди. Должен перейти в тыл своего отряда из какого-нибудь возвышенного места наблюдать всю картину боя. Иначе отряд могут обойти с фланга. Теперь решительными действиями отряда и его командира противник отброшен и обращен в бег. Наш отряд преследует отступающего в панике противника. Где должен быть командир? Опять впереди, на лихом коне, и первым ворваться в город на плечах неприятеля. Оп! Соображать надо. Э, -э, -э а ведь ты врешь, Василий Иванович. Если надо, ты всегда сам впереди идешь. Да, 
Ну, то кто, если надо? А это называется затыльник. Называется щечки. А это как называется? Затыльник. Щечки. Эх ты, герой. Уж и пошутить нельзя. Где вы коблы? Мы да мы, чапаевцы. Вот насчет баб тут вы действительно герой. Ну, насчет геройства ты это брось. Вот лазю к белым, живого языка приведу. Вот, вот увидишь. Ну, насчет языка, да будешь или нет, там посмотрим. Да ты что думаешь, я уйду? Так тебе и ушла. Учи дьявол пулемету. А это называется щечки. А щеки? Ей-богу, щеки. На германском фронте имел честь драться с генералом фон Людендорф. А теперь, черт знает что, Чапаев. Говорят, какой-то бывший фельдфебель. На пас не извольте смеяться, господин поручик. Чапаев очень серьезный враг. И нам одинаково опасны и он, и его слава. Петрович, принеси, пожалуйста, почту. Слушай, Сергей Николаевич. А не находите ли вы, господин полковник, что ваши отношения с ординарцем слишком... Патриархальны, вы хотите сказать. Напротив, они вполне современны. Темпра мутантус. Времена меняются, меняется и тактика отношений. Жаль, что вы этого не понимаете, поручик. И идя в атаку, вы оглядываетесь назад, чтобы вам не пустили пулю в спину. Мы все должны оглядываться. А я не оглядываюсь. Петрович у меня с 14 -го года прошел со мной по всем фронтам. Понимаете? Ругает? Кричит? Застрелит? Да, да. Застрелит? Кто застрелит? За что? Чапаев! Нас обоих! Эй, застрелит! Застрелит! Да за что? Да понимай! Из деревни к Чапаеву на землях приехал, коровал там тамошний. Так вот, Чапаев просил... Требует! Требует именно экзаменовать этого коровала на доктора. И вот 
Виноват. Я ему и говорю, не может же ветеринарный врач и ветфельдшер экзиминовать коровала на доктора. Чапаев раскричался, обозвал нас нехорошо. Сукиными детьми! А -а -а. Знаем мы вас, говорит, всех этих коридоров. Сукиными детьми! Ни одному мужику не даете выйти на доктора. Экзаменовать, говорите, немедленно. И Но... тут же документ выдать. Вот, и документ по всей форме. Иначе, говорит, у меня вот в ногане семь богов, так два на вас спорту. А -а -а. Вы здесь, голубчики, жаловаться пришли, подлецы! Клестирные трубки! Шагаем! И ты с ними! Гнилую интеллигенцию поддерживаешь. Не могут они. А я говорю, могут. И должны. Нет, что ж такое вы уж не даете ни одному мужику на доктора выйти? Куда и отгодиться? Экзаменовать немедленно и документ выдать, чтоб по всей форме. Да понимаешь, Василий Иванович, не могут они. Не могут. Не имеют права. Да еще документ выдать по всей форме. Ты что, над Чапаевым издеваться? Застрелил, сволочь! Александр Македонский тоже был великой полководец. А зачем же табуретки ломать? М Македонский? Полководец? Кто такой? Почему не знаю? Я всех великих полководцев знаю. Гарибальди, Наполеон. Суворов. А это как? Македонский? Да. Кто такой? Почему не знаю? Ну, его мало кто знает. Он жил две тысячи лет тому назад. Да. Ты-то вот знаешь, и я знать должен. Я ведь только два года, как грамотит, знаю. Слышь, комиссар, ты мне расскажи про Александра Македонского. Рассказать? Могу. Ты, моряк, красивый сам с собою, Тебе от роду двадцать лет. Полюбил девицу всей душою. Слушай, ты, Что ты моряк сам... красивый сам собою. А? Я давно тебе хотел сказать. Ты бы подтянулся, что ли, малость? Ходишь вечно в таком затрапезном виде. А ты ведь теперь командир регулярной Красной Армии. Должен бойцам пример давать. А что же это твой Александр Македонский-то? В белых перчатках воевал, да? Но и не ходил, как босяк. А ты почем знаешь? Э, две тысячи лет тому назад. Гляди у меня. Крепкий тыл решает окончательную победу. 
говорит Ленин. И в этом большевистский вождь прав. А у нас в ставке верховного правителя вместо укрепления тыла по-прежнему усердно делят шкуру неубитого медведя. Для восстановления России Я не могу поделать, Петрович. Дисциплина, а к тому же о перебежчиках есть приказ главного штаба. А приказ есть приказ, сам знаете. Погоди. Потапов, это твой родственник, что ли? Как же ты раньше? В деревне Буза идет Дмитрий. Ну? Ребята из третьего взвода барахолят. Найди ком взвода Жихарева. Тащи сюда. бабуся. На войне и поросенок Божий дар. карусель получается. Белый пришли, грабят, красный пришли, грабят. Ну куды хрестняли нападаться? Свои идут, уря, уря. Вот те, уря. Дождались, мать твою. Твои ребята по деревне барахолят. Ты разрешил? Я? Я и знать не знаю. Так, а ты понимаешь, что это такое? <звы> Завтра поговорим, а пока сядешь под арест. Кого под арест? Меня? Боевого командира! Разве такими вещами балуют? Дура! Арестовать! 
арестовать его. Подожди, сначала напишешь приказ. И чтобы все было отдано до нитки. Где Жихарев? Тут. Сидит под арестом. Ты знаешь, что Жихарев мой боевой товарищ? Знаю. А ты его под арест? Как ты смел? Ты бумажная душа. А ты знаешь? Он вроде как разрешил. Разрешил, разрешил. То, что он разрешил, я один могу запретить. Понял? Не пущу, товарищ Нажди. Кто хозяин дивизии? Ты, Илья. Ты. И я. Я Чапаев. Ты понимаешь, что я Чапаев? А ты, кто ты такой? Кто тебя сюда прислал? К чужой славе хочешь примазаться? А ну вон из дивизии, к чертовой мать! Славы мне твоей не нужно. А из дивизии меня может отозвать только тот, кто прислал. Партия. Ты ведь тоже коммунист. Сам должен понимать. А что, товарищи граждане, красные армейцы, которые из вас чапай будет? Ну я. А не врешь? Не вру. Я самый и есть. Ну, тогда я к тебе. Спасибо тебе, Василий Иванович. Отдали твои ребята, барахлишка-то. Все как есть вернули. А то карусель, я говорю, получается. Белые пришли, грабят. Красные... Красные пришли, тоже, понимаешь, грабить начали. Ну... Куда и христианину податься? Ну, коли так, еще раз тебе, Василий Иванович, спасибо. Спасибо от общества.
Слышь, комиссар, ты созови митинг. Я говорить буду. Василий Иванович, а комиссар-то парень. А я думал, ты думал. Знаешь уж, Чапаеву не пришлют за мухрышку какого-нибудь. Это как же понимать? Товарищи бойцы, позор дивизии нашей для всей Красной Армии пятно. Вы у кого тащите? У своего же мужика тащите. А между прочим, мы за этого мужика, за да рабочего, жизни свои кладем. Спроть к эксплуатации, спроть к капиталу разного. Ай-яй-яй-яй-яй. А, разве ж за то про нас слава идет? Разве ж бандиты, чапаевцы? Ну, гляди, у меня герой. Я буду расстреливать каждого кто наперед будет замечен в грабеже. Сам вот этой вот расстреляю под леса. А я попадусь. Стреляй меня. Не жалей Чапаева. Я вам и не командир. Только в строю. А на воле я вам товарищ. Ты приходи ко мне в полночь за полночь. Я чай пью. Садись, чай пить. Я обедаю, пожалуйста, кушать. Вот я какой командир. Я правильно говорю? Правильно я говорю? Правильно. Ну вот, гляди, не ли у меня. А то я их в академиях не проходил. Я их не закончил. Ну, давай. А вот, Василий Иванович, мужики сомневаются, ты за большевиков, а не за коммунистов. Чего? Это я спрашиваю, вы за большевиков, а не за коммунистов? Я за интернационал. Василий Иванович, а? а ты за какой? За второй или за третий? Чего за второй? Интернационал. Ну, за тот, за, за который нужно, за тот и стою. Ну, а все-таки, за второй или за третий? А Ленин в каком? В третьем. Он его и создал, третий большевистский. Ну и я за третий. Даже раньше срока. Молодец, Алка. Превзошла технику. Ну? Чебе шабашанный. 
первый с Максимом друзья, приятели. Насчет геройства с бабами ты говорила. Вот ухожу к белякам в гости. Чапай с комиссаром ответственное поручение дали. Языка добыть. Ты, дядя, я ж патрон-то вынул. Положь винтовку, не балу. Ну, много ершей ты помал. Ухи захотел. Растяпа. Митьке. Кому? Митьке. Брат помирает. Ухи просит. Ранен, что ли, брат? Нет. Шампалами. Шампалами, говоришь? И ты же им служишь. Умирает Митька. Ухи просит. 
отпустил бы ты меня. И ты отпустил? Отпустил, Василий Иванович. А винтовку его принес? Что? Прощава. Трибунал. Лоботряс. Есть трибунал, Василий Иванович. Вообще ты маленько подтянись. Ходишь в таком затрапезном виде. Что это? А ты есть сознательный боец. Регулярной Красной Армии, мой ординарец. Ты должен другим пример показывать. А ты ходишь, как босяк. Что ли? Одним словом, в трибунал. Тоже из крестьян он -то, Василий Иванович. Потом в Балакове плотничал. Да ну. Ага. А теперь полководец и командир. Да еще какой. Михаил Васильевич Фрунзе. Армию хотел дать Василию Ивановичу. -то. Да ну. Ты говорит, Чапай. Да я говорит. Мы говорит, да ну. Отказался Василий Иванович. Кто идет? Делаешь дура, да и ответить. Какая разница? Все равно не попал. Что вы не спите, это хорошо. Вот полиция не следует. А уж стреляешь, так попадай. Тихо. Тихо, Тихо товарищ комиссар. Руки бери.
разведчик. К вам я. Давича паренек ваш помыл меня, да отпустил. Теперь сам пришел. А, -а, -а. Петькин беляк, значит. Так. Ну давай оружие. Так на завтра, говоришь, назначено наступление? Так точно. Офицерские части, говоришь? Капелевцы? Так точно. Атаку они придумали. Там, у штаба. Пси... Психическую какую-то, что ли? Петь, ты сведи его к завхозу. Пусть пока при кухне побудет. Ну, идем. А я из-за тебя, брат, дядя, чуть под суд не попал. Ну, как думает комиссар? Они хотят остановить нас переходом в контрнаступление. И собирают кулак из ударных частей. Да. А как думает командир? Ничего. Встретим. Я в подив. Коммунистов соберу. Психическая. Ну, хрен с ней, давай психическую. Черный ворон. Черный ворон. Что ты вьешься надо мной? Да. В бой Василий Иванович завтра значит. Значит. А ты что не спишь? Да. Спи. А потом скажешь. Вот, дескать, все спали. Одному пришлось с казаками воевать. Ложился ли, Василий Иванович? Ложился, спитый черт. Ворот вчера? А ты что, ревизор? Вот еще, сонный комиссар объявился. И добычи не добьешься, черный ворон, я не то. И добычи не добьешься. Патронов маловато. Да и людей не мешало побольше. Ну ничего, ничего, ничего. 
Гляжу я на тебя, Василий Иванович. Недоступный ты для моего разума человек. Наполеон. Прямо Наполеон. Хуже, Петька, хуже. Наполеону-то легче было. Не те пулеметов, не те аэропланов, благодать. Мне тоже на днях вот самолет прислали. Где-то одного бензину сволочь жрет, не напасешься. Василий Иванович, а ты армией командовать можешь? Могу. А фронтом? Могу, Петька, могу. А всеми вооруженными силами республики. Малость подучиться. Смогу и вооруженными силами. Ну а в мировом масштабе, Василий Иванович, совладаешь? Нет, не сумею. Языков я не знаю. Да спи ты, наконец, чертова болячка! Часа через пол Начнут атаку. Все на месте? Все, кроме кап эскадрона. Жукова подлеца расстреляю. Петька! Крой в эскадрон! Есть! А патронов-то хватит нам? Какой бой? Для хорошего боя и на полчаса не хватит. Принимай, я пуха. Василий Иванович, мусара в кадроне, командира убили. Что? Жукова убили. Василий Иванович. Людей-то возьми с собой! Там лучшие сыны народа жизни своих ладут за наше революционное дело.
Кто стрелял? Кто стрелял? Мы тут, товарищ командир, сами одного копнули. Чипай, где? Умираю. Патрон это.
Ну, здорово нарисовали, а? Сукины дети, а? Смотри, пара. Да. Только вот стишки не того. Нет. Дети, ты это спрячь, сохрани. Ты звал, Василий Иванович? Звал. Ты что же, мадам? Стрелять надо, а у тебя пулемет заело? Не заело. Как это не заело? Чего же не стреляла? Ждала. Чего ждала? Когда подойдут поближе. Эх ты какая! Гляди! Великолепно стреляешь! Молодец! Печа! Дай сюда! На тебе, на память! Садись, чай пить! Веселый разговор. Ну вот и все. Василий Иванович. Нет, обидели они меня. У них Чапай не одна дивизия, не один фронт. Значит, так надо. Эх, если бы не фрунзы, ни за что бы не... Тебе, Василий Иванович, новый комиссар. Да ты знаешь его.
Вот. Части красных расположены. Штаб и политотдел в Увищенске. Главные силы дивизии у Елания в Сахарной. Так. Как изволите видеть, штаб оказался изолированным. И проход со стороны Чижинской степи свободен. Так. Понимаете, ваше присутствие? Это единственный случай покончить с Чапаевым. Да. Это наша последняя ставка. Уничтожить Чапаева и во что бы то ни стало удержать Лбищенск. И нового выхода у нас нет. Позади Гурьев и море. Нужен смелый и дельный офицер, чтобы возглавить эту операцию. Кому же вы предлагаете поручить ее, полковник? Я был бы счастлив, ваше присутствие, если бы вы доверили мне эту операцию. Лучшего я не могу и желать. Вам, полковник, я вручаю судьбу нашего фронта. Между прочим, вам, вероятно, известно, что союзное командование оценило голову Чапаева в 20 тысяч. Союзное командование, ваше представительство, могло бы дать и дороже. Ведь и позади Гурьев, а в Гурьеве нет. темная удвоить бы караулы косара теперь до самого гурьева пятки смазала к моему носу не сунутся гляди васива ладно ладно вели выставить добавочные посты
Вот вместе будете. Война кончится. Великолепная будет жизнь. Знаешь, какая жизнь будет? Помирать не надо. Уже охота. Да борьба-то у нас такая. Тут уж жизни своей жалеть не приходится. Либо они нас, либо мы их. Не, мы их. Черт замолчал. Петя, а ну. Луч, лун, презренный царь Сибири, пробрался тайною вершиной, и палашонная война. Ну, гожусь я в артисты. Все спокойно, господин полковник. Будь свободен.
Амба Василий Иванович, отступать надо. Чапаев никогда не отступал. Возьмешь! 